ഹലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ബിസി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരായാലും ജോലി തിരക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ചേച്ചിമാർക്കായാലും എടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കായിരിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് ചില ദിവസങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ വീട്ടിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു ദിവസം കിട്ടും നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഓർമ്മകളൊക്കെ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ദിവസവും കൂടെയാണ് അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ അപ്പൊ രാത്രി ചെറിയ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത്യാവശ്യം രാവിലെ നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ളൊരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അന്തരീക്ഷമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും മൊത്തം അങ്ങനെ നനഞ്ഞ് കുതിർന്നിരിക്കണ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക കോടയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ രാവിലെ ഞാൻ പല്ലൊക്കെ തേച്ച് മുറ്റത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ തനിക്കൂട്ടി രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു തനിക്കൂട്ടി എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് തനിക്കൂട്ടി അച്ചയുടെ കൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അമ്മ എന്തോ ചായ കുടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രാവിലെ സമയത്ത് ഒരു ചായ കുടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വൈബാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല ചെറിയൊരു തണുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചായ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മുറ്റത്തുണ്ടായ ഒരു പൂ പൂ പോലത്തെ ഒരു മുളകാണ് കേട്ടോ അത് ചെറിയ എരുവൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കറിയിലൊക്കെ ഇടാം അപ്പം അത് ഞാൻ പഴുക്കാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് പോയി പറിച്ചായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളിവിടെ മുറ്റത്ത് നമ്മൾ നട്ട ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരാറായി നിൽക്കണേ ഉള്ളു കേട്ടോ അവരും എല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്താ വളരാൻ തുടങ്ങണേ ഉള്ളു അത് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കണം കാപ്പിയാണ് കേട്ടോ കാപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ കാപ്പിക്കുരുവായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം തനിക്കൂട്ടി രാവിലെ കളിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റിലും പിടിച്ച് കളിയാണ് അച്ചയുണ്ട് അപ്പം അച്ചയുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് കളിക്കുകയാണ് തനിക്കൂട്ടി എന്താ രാവിലെ കുറച്ച് നേരം അച്ചയുടെ കൂടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അതേ അച്ഛൻ പിന്നെ കടയിലോട്ട് പോകും അപ്പം പിന്നെ വേറെ അടുത്ത ആളുടെ അടുത്തോട്ട് പോകും കേട്ടോ മിക്കവാറും ഉണ്ണി എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ തുടങ്ങിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് സ്പെഷ്യൽ നൂൽപുട്ടും കട എന്താ കടലക്കറിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നൂൽപുട്ടും കടലക്കറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അമ്മ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് കടലയൊക്കെ ദാ വെച്ച് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കടല ഇപ്പോൾ വിസിലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ തനിക്കുട്ടിക്ക് രാവിലെ കഴിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി നൂൽപുട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ചൂടുവെള്ളം തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മുടെ നൂൽപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങ പുതിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് പൂച്ചക്കുട്ടികളും നമുക്ക് അത് കൂടാണ്ട് ഒരു അമ്മ പൂച്ചയുണ്ട് അതിന് വേറെ രണ്ട് കുഞ്ഞ് പൂച്ചകളുണ്ട് കേട്ടോ മൊത്തം അഞ്ച് പൂച്ചയുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്താ നമ്മൾ സാധാരണ പൂച്ചക്കുട്ടികളുണ്ടായി അർക്കിലൊക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു ഭയങ്കര കുറച്ച് വികൃതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ആർക്കും കൊടുത്തില്ല എന്താ അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ നൂൽപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ പൊതിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ കടൽക്കറി വെക്കാനും തേങ്ങ വേണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പൊതിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ചോരയൊക്കെ കുടിക്കാൻ അട്ട ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിറയുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊന്നും പറമ്പൊന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ചോലായിട്ട് കിടക്കുന്ന പറമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അട്ട ഇങ്ങോട്ട് പോരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തേങ്ങയൊക്കെ പൊതിക്കാൻ രാവിലെ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അട്ട വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അട്ടേനെ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അട്ടേനെ കാണിച്ചു കേട്ടോ ഇതാണ് ഈ ചോര കുടിക്കുന്ന അട്ട നമ്മളിങ്ങനെ തപ്പുവാണ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത് കൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് എന്തോ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മളുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ചോര കുടിക്കാനായിട്ട് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും ചോര കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ പൊതിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാണ് കേട്ടോ നല്ല തേങ്ങയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ചിരകിയിട്ട് നമ്മുടെ നൂൽപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കടലക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നൂൽപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ആദ്യം തേങ്ങ കുറച്ച് ചിരകി എടുത്തു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ കടലക്കറിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ
ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കടലക്കറി വെക്കാറ് അപ്പോൾ അത് കറുകപ്പട്ടയാണ് പിന്നെ ഇനി കുറച്ച് ജാതിപത്രിയുടെ ജാതിപത്രി എടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവർ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഇതും എടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഏലയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊടിയിലുണ്ടാവുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പെരിഞ്ചീരകം അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ പെരിഞ്ചീരകം ഇത്തിരി അധികം കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടും മല്ലിപ്പൊടി അധികം കിട്ടില്ല തേങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ കടൽ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടു തനിക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിനും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എരിവ് കുറവായിട്ടാണ് കേട്ടോ വെക്കാറ് എല്ലാ കറിക്കും എരിവ് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് എരിവ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കഷ്ണമെങ്കിലും കഴിക്കും കേട്ടോ കറി കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് വെക്കുന്ന കറി അതിൻ്റെ കഷ്ണം കഴിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് എരിവ് കുറച്ച് വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടൽ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സവാളയും കറിവേപ്പിലയും അതിൽ കുറച്ച് എന്താ പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വിവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ ചൂടാക്കിയെടുത്ത നമ്മുടെ തേങ്ങ അതിലോട്ട് വറുത്തെടുത്ത തേങ്ങ അതിലോട്ട് അരച്ച് ചേർത്തു ഇനി ഒരു പാകത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു നമ്മുടെ ആ ജാറ് കഴുകി ഒഴിച്ചു വെച്ച വെള്ളം അത്ര തന്നെ കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നൂൽപ്പുട്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നൂൽപ്പുട്ട് നല്ലപോലെ ആവിയൊക്കെ വന്ന് നല്ല വെന്ത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നൂൽപ്പുട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ തനിക്കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തനിക്കുട്ടീനെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മയത്തിൽ ഹൈചേറിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് സമ്മതിക്കില്ല വിശക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൈചേറിൽ ഇരുത്തിയാൽ ഇരിക്കും കേട്ടോ വിശക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുത്തിയ ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കടൽ ആദ്യം കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ കടല കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി തോന്നുന്നു കടൽ അപ്പോൾ എല്ലാം പെറുകി കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കടല തനിക്കുട്ടി എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇടത്തേക്കായി വെച്ചിട്ടാണ് വലത്തേക്കായി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറേ ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ വലത്തേക്കായി ആക്കി കൊടുത്താലും ഇടത്തേക്കായി കൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു എല്ലാ സ്പീഡ് ഇടത്തേക്കായി കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാട്ടോ കപ്പൊന്നും എടുത്തു വെക്കാൻ പാടില്ല എടുത്തു വെച്ചാ കപ്പൊന്നും കിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ കപ്പ് തരില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ സ്വന്തം ആക്ക മതി മതി എപ്പോഴും വെച്ചാ കുഞ്ഞപ്പൻ ദേഷ്യം അപ്പൊ തനിക്കുട്ടി ഉറങ്ങി അപ്പൊ ഇനി വലിയ ഒച്ചയും ബഹളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒച്ച വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാത്രം വീഴുന്ന എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അളുപ്പത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് വരും പിന്നെ കുറച്ചു നേരം എല്ലാവരും മിണ്ടാ കുറച്ച് സൗണ്ടൊക്കെ കുറച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ടി വിയിൽ പാട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പാട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതിങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് കുറച്ചു നേരം കിടക്കുമല്ലോ പിന്നെ എന്താ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം അത്രയും കിടന്ന് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എഴുന്നേക്കോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് അമ്മാന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചില പാല് കൊടുത്ത് കിടത്തേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ആടി ആട്ടിയ ഉറങ്ങോട്ടോ അത് ചിലപ്പോഴും ഉറങ്ങോളും അല്ലെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ കൊടുത്ത് ഉറക്കണം അപ്പോൾ ബെഡി കിടത്തി ഉറക്കോട്ടോ കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ വേറെ നമ്മൾ വേറെ പരിപാടികളൊന്നും നടക്കില്ല പാത്രം കഴുകൽ അല്ലെങ്കിൽ തുണി അലക്കുന്ന പരിപാടി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നടക്കില്ല കേട്ടോ പിന്നെ എന്തായാലും ഒന്ന് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതെ ആയിരിക്കും 
എവിടെ പോവ ചിരിക്കോ ഇല്ല ചിരിക്കില്ല പാപ്പു വേണോ പാപ്പു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കുഞ്ഞായി പാപ്പു വേണോ പാപ്പു വേണോ പാപ്പു വേണോ പാപ്പു വേണോ കുഞ്ഞാ കുഞ്ഞപ്പ നിനക്ക് പാപ്പു വേണോ ഏട്ടാ ഡ്രൈവർ ശരിയല്ല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ടിയിൽ വരാനായിട്ട് അപ്പം എതുകുട്ടൻ ദർശനയുടെ കുഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ദർശനയുടെ കുഞ്ഞിനെ ഇതിലിരുത്തുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞമ്മളെ യാമി കുഞ്ഞിനെ ഇരുത്തുമായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ തന്നെ ഇരുത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല വണ്ടി മറിഞ്ഞു വീഴും വേഗം നമുക്കിങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ ടയറിന് തീരെ വീതി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മറിഞ്ഞു വീഴും ൊട്ടുവടാ ഛർദിക്കാൻ വരൂ വേണ്ട പൂ വേണ്ട വായിൽ എടുത്തോട്ട് കുണ്ണിയേട്ടാ വായിൽ ഇട്ടേക്കുന്നു തുമ്പ തന്നെ ആ തുപ്പികൾ അത് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയാലേ ഛർദിക്കാൻ വരും കുഞ്ഞു ഒരു ഛർദിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ പൂ തിന്നിട്ട് ചെമ്പരത്തി പൂ തിന്നിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ വേണ്ട ചീച്ചി വേണ്ടാത്തോ ചാറ്റ പോയിട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞു കൂടെ കേട്ടോ അതാ കുഴി ചടി ആ ഇല്ല തനിക്കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു വഴി എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് കച്ചറ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്താ അമ്മയുടെ കൂടെ വന്നിട്ടേ അമ്മയുടെ കൂടെ മിക്കവാറും ഇങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ നേരത്തെ പണിക്ക് പോണ സമയത്ത് മിക്കവാറും ഈ പറമ്പിലായിരുന്നു കേട്ടോ പണിക്ക് വന്നോണ്ടിരുന്നേ അപ്പൊ ആ തനിക്കുട്ടിക്ക് ഈ വഴിയൊക്കെ അറിയാൻ തോന്നുന്നു എന്നോട് നല്ല മഴ വരുന്ന തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം എന്നും പറഞ്ഞു അത് കച്ചറിണ്ടാക്കി അത് ഞങ്ങൾ ആളെ കൊണ്ട് വന്നു എന്താ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അങ്ങോട്ട് പോണല്ലേ ഇത് ഇവിടെ ഏല ഏലമാട്ടോ ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത് വേണ്ട ഫുൾ ഏലം ഇപ്പൊ കാണിച്ചാമില് ഇതുണ്ടോ ഏലയ്ക്ക ഉണ്ടോ ഏലയ്ക്ക എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് അത് മൂത്ത് വന്നിട്ട് വേണം പറിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം അത് മൂത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഏലയ്ക്ക കാണാനായിട്ട് വന്ന എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തപ്പോ സ്നേഹപ്രകടനം അത് ഉപദ്രവിക്കുക പോണ തനിക്കൂടി ഇപ്പൊ താഴെ ഇറങ്ങണം ഇവിടെ ഇവിടെ അട്ട ഉണ്ടാവും പോന്നു അടുത്തു മഴ പെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വെയിലടിക്കാത്ത സ്ഥലം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അട്ട ഉണ്ടാവും കുറേ അട്ട ഇതാ മുകളിൽ എടുത്ത് വെച്ച് സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പം ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം മുഖത്തൊക്കെ തട്ടുന്ന സമയത്തേ ദേഷ്യം വരുന്നു ആരാണാവോ ഇതൊക്കെ തട്ടി മാറ്റുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞത് പൊന്നു പൊന്നുനെ പൊന്നുനെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എവിടെയും നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ പോയിട്ട് വല്ല കാട്ടിൽ കൂടെ വീട്ടിൽ കൂടെ റോട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമില്ല കണ്ടിക്കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാനേ അമ്മയുണ്ട് നടന്നോ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു വരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോണ്ടാന്ന് ആ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയണം ഉണ്ണിയേട്ടാ ദേഷ്യം വരുന്നു പോണ്ടാന്ന് വീട്ടിൽ പോണ്ടാന്ന് റോട്ടിൽ കയറണ്ടാന്ന് ഇതുവഴി പോയാൽ മതി ഈ കാട്ടിൽ കൂടെ അപ്പൊക്കോ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോക്കോ വിശക്കൊന്നുമില്ല പോന്നാ നിനക്ക് വലിയൊരു കാര്യത്തില്ല ഓട് 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 എടുത്തോണ്ട് ഓടിക്കോ 
എന്റെ പൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ലടാ കുഞ്ഞാ കരയല്ലേ സങ്കട സങ്കടം സങ്കട സങ്കടക്കാരി രക്ഷക്കുണ്ടാവേ അതിനും കൂടെ വാശിയുണ്ടാ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കില്ല വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കില്ല എടുക്കാം എടുക്കാം ഞാൻ എടുക്കാം വാശിക്കാരി വിശന്നിട്ടാണ് ഈ വാശി പിടിക്കണത് ഇനി നേരത്തെ കഴിക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോ ഒന്നും കഴിച്ചതുമില്ല ഇനി പോയിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് മമ്മ കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് അപ്പൊ കുഞ്ഞിന്റെ വാശിയൊക്കെ മാറും കേട്ടോ മമ്മ കഴിക്കാത്തോണ്ട ഈ വാശി ഇല്ലോ എന്നാ ആ വണ്ടി അമ്മ തലയിലെടുത്തു ബ്രൂന് തലയിലെടുത്തു പോവാ ഹലോ വീട്ടിലെത്തിയോ സങ്കടാണോ ഇപ്പോഴും സങ്കടാണോ ഇപ്പൊ സങ്കടം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ സങ്കടം പോയോ സങ്കടം പോയോ ബാ വായോ ഓതാ തനിക്കുട്ടി നടക്കണം തനിക്കുട്ടി നടക്കണം എവിടെ പോവാ അതാ പോണു അതാ പോണു പിന്നെ കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പം തെൻകുട്ടിയോട് ഇത്ര നേരം നടന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഉച്ചയായിട്ടോ വേറെ കറിയൊന്നും വെച്ചില്ല പിന്നെ നമ്മള് നമ്മുടെ കടലക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയർ വറുന്ന കൂട്ടിയിട്ട് കഴിച്ചു അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കൂട്ടി കുറച്ച് രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂട്ടി കഴിച്ചു പിന്നെ അമ്മ പാത്രം അവിടെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് കമിഴ്ക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ സ്ലാബൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ ദിവസമായിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ തോട്ടി പോയിട്ട് അപ്പൊ തോട്ടി ഒക്കെ ഒന്ന് പോകണം പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകട്ടെ അതിന് പാത്ര
ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്ന് ഹാള് വരെ വരുവോ ചെയ്ത് പോവും ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിയാ ഞാൻ കഴിക്കാനെടുത്താൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്ത് അരിക്കുട്ടി കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയി പോയിട്ട് അത് അരിക്കുട്ടി അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നടക്കും പിന്നെ ചില സമയത്ത് മുട്ടിലും പോകുന്നുണ്ടോ നടക്കാനും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം ബാലൻസ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരം നടക്കും നമ്മുടെ ഹാളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ നടന്നു വരും ഈ കട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ മാത്രം അല്ല അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്തോട്ട് പേടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് The next program was... Next program... Let's go! Let's go to the Anganwadi. The Anganwadi teacher... Poya, I'm going to tell you what I'm going to tell you. The Anganwadi is going to tell you what I'm going to tell you. The Anganwadi teacher is going to tell you. The Anganwadi teacher is going to tell you. നമുക്ക് അമൃതം പൊടി കുറെ നാളായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അമൃതം പൊടിയിൽ എന്തോ എന്തോ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ടെസ്റ്റിനൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ അമൃതം പൊടി കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് തൻകുട്ടിക്ക് അമൃതം പൊടി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ദർശനമായിട്ട് നമ്മുടെ എതുകൂട്ടൻ്റെ അമൃതം പൊടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അമിക്കുഞ്ഞിനും അതെ തൻകുഞ്ഞിനും അതെ കേട്ടോ രണ്ടുപേർക്കും ഇടയ്ക്ക് അമൃതം പൊടി കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പം ഇപ്പം അമൃതം പൊടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പോയി വാങ്ങണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു അമ്മയുടെ അവിടെ എന്താ ഗിരിജമ്മയുടെ അവിടെ ചിറ്റയല്ല ഉണ്ണിയാട്ടിന്റെ അമ്മായി ഉണ്ണിയാട്ടിന്റെ അമ്മായിയുടെ മോന്റെ കല്യാണം ആണ് കേട്ടോ നമ്മള് കുറെ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് എന്റെ ഒരു നാത്തൂന്റെ വീടാണ് നാത്തൂന്റെ അമ്മയാണ് പിന്നെ ഉണ്ണിയാട്ടിന്റെ അമ്മായിയുടെ വീടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ കൂടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് വേണം അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിത് അംഗൻവാടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അംഗൻവാടി റോഡിന് താഴെ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് താഴെ പോക്കോ അംഗൻവാടി പോക്കോ ഇറങ്ങിക്ക അംഗനവാടി ഇറങ്ങി പോക്കോ അംഗനവാടിയിലോട്ട് അംഗനവാടി പോണ് തനിക്കുട്ടി ആദ്യമായിട്ടല്ലേ പോണേ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ വടിയിലോട്ട് പോവാം ആ കവറ് എടുത്തിട്ട് വരാം ടീച്ചർ എന്താ കുഞ്ഞ നോക്കടാ അങ്ങനെ ടീച്ചർ എവിടെ ടീച്ചർ നമ്മുടെ ടീച്ചർ എവിടെ മൂന്ന് വയസ്സാ വേണ്ടേ മൂന്ന് വയസ്സാ വേണ്ടേ രണ്ടര വയസ്സാ കേട്ടോ രണ്ടു ദിവസം വരും മൂന്നാമത്തെ അവിടെ ഒരു കൊമ്മ കൊണ്ടുവച്ചേക്കണ ചന്ദ്രിയാമേ 
നല്ല രസമുണ്ട് ആ ബൗബു പട്ടി പട്ടി അവിടെ പട്ടി എവിടെ ബൗബു എവിടെ അത് ആ ജനലിൽ ബബുന ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അത് പശു അപ്പൊ നമ്മൾ അംഗൻവാടിയിൽ ഓരോ മാസം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് ഹൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് എടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ടീച്ചർ ചോദിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ച് പറയും ഹൈറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ അതിൽ നോക്കാം നിർത്തിയിട്ട് തനിക്കുട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ടീച്ചർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തനിക്കുട്ടി വേഗം എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചാടി വന്ന് കയറുമായിരുന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗിരിജമ്മയുടെ വീട് തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗിരിജമ്മയുടെ അവിടെ പോയപ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ഓട്ടോ ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ കുട്ടികളുടെ കൂടെ അവർ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഓടി ഓടി ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ബോളി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ കൊടക് കർണാടകയിലൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് അല്ലെ ബോളി ഗിരിജമ്മയുടെ വീട് കൊടകിലാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഗിരിജമ്മയുടെ അനീതിയുടെ മക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബോളി കുറച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അത് കുറച്ചധികം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ തോട്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് അനി വൈകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ തന്നെ സന്ധ്യയായി ഇപ്പൊ തണുപ്പാവണേന് മുന്നേ തോട്ടി പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി എതിരെ പൊന്നു തോട്ടിലേക്ക് എതിരെ പോണേ കുളിച്ചാന് പൊന്നു കുളിച്ചാൻ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ ആ തോട്ടി കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് ഉണ്ണിയേട്ടൻ തന്നെ ഉണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയെ കൂടുതലായിട്ട് പിടിക്കാറ് ഞാൻ പിടിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല തന്നെ ഉണ്ണിയേട്ടൻ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് അങ്ങനെ കളിപ്പിച്ച് ഇരുത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വെഗിളിയായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തോട്ടി കൊണ്ടുപോയി നമുക്കൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു തനിക്കുട്ടിക്ക് വയ്യാതെ വരുമോ എന്നുള്ളത് തനിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു എട്ട് മാസം വരെയൊക്കെ ഒരു ഏഴ് എട്ട് മാസം വരെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജലദോഷം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വയ്യാത്ത ദിവസങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെ മിക്കവാറും പനി വരും ജലദോഷം വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ തോട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഒരു വയസ്സൊക്കെ അടുപ്പിച്ചായപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് മാസമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തനിക്കുട്ടി ഓക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തൊട്ടി കൊണ്ടായാലും തണുപ്പത്ത് കൊണ്ടായാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അവിടുന്നോ ഞാ ചേ കുഞ്ഞുവനിയെ അതാ കപ്പ അവിടെ മറഞ്ഞു പോയ ദാ ഞങ്ങളുടെ തോട് ആരെ കുളിച്ചണേ തനിക്കുട്ടിയാണോ ചുമ്പിടോ കുറച്ച് വെള്ളം എന്താ അത്ര ആഴം കുറവുണ്ട് മണലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഞാൻ അവിടെ തനിക്കുട്ടി നിർത്തി അവിടെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കളിച്ചോളും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്തിരി വെള്ളം ആഴമുള്ള സ്ഥലത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട് കുത്തി പോകാനായിട്ട് കച്ചറ ഉണ്ടാക്കാം എന്തായാലും മിണ്ടാതെ കളിക്കാം ഇങ്ങനെ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുന്നതിന് പറയുക എന്തോ പറയുക വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കണ്ടാന്നാ തോന്നുന്നു പറയണത് അണുക്കുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് വെള്ളത്തിന് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് പിന്നെ ഒരു മഴക്കാറും വലിയ വെയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല തണുപ്പുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ആൾക്കതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ തോട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് കുളിപ്പിച്ചിട്ടോ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം മഴയൊക്കെ പിന്നെ ഈ അടുത്തൊന്നും കൊണ്ടാന്നില്ല കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേക്ക് കൊണ്ടാന്നേ കുളിച്ചോ കുളിച്ചോ ഇവിടെ തന്നെ കുളിച്ചോ അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങി കുളിച്ചിട്ട് പോട്ടെ കേട്ടോ നല്ല രസമായിട്ട് ഇവിടെ കുളിച്ചാത്ത വീട്ടിൽ നമ്മുടെ തല താരനൊക്കെ പോയി നല്ല വൃത്തിയോ നല്ലൊരു സുഖമാണ് ഉറങ്ങാനൊക്കെ തനിക്കുട്ടി ഇനി ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഉറക്കുറങ്ങാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് പിന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മളെ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ പോയി ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു പിന്നെ അത്യാവശ്യം അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കേട്ടോ പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കളിയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് കഴിച്ചായിരുന്നു ഇനി പോയിട്ട് പാലും കുടിച്ചൊരു ഉറക്കമുണ്ട
വീട്ടിൽ എത്തിയെന്ന് തനിക്കുട്ടി വേഗം തന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടോ അധികം സമയം ഒന്നും ആയില്ല അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഉറങ്ങി അത്ര ക്ഷീണം ഉണ്ടിട്ട് ഇതൊന്നും ഉറങ്ങാത്ത ദിവസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ തോട്ടിലൊക്കെ പോയി കളിച്ചതിൻ്റെ ക്ഷീണം എന്ന് തോന്നുന്നു വേഗം ഉറങ്ങി അപ്പം ഇതാ ഔണിയേട്ടൻ്റെ വിളക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ തനിക്കുട്ടി ഉറക്കം മിണ്ടാതെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പോകട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തനിക്കുട്ടിക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യം ഉറക്കം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇത്തിരി റാഗി കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ചോറ് കൊടുത്തു നോക്കി ചോറ് കഴിച്ചില്ല അപ്പം ഇത്തിരി റാഗി കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഒരു വിധത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കൊടുത്തു കേട്ടോ ഒത്തിരി കഴിച്ചു കഴിച്ചിട്ട് ആൾ പാല് കുടിച്ച് ഉറങ്ങി അപ്പോൾ ഉണ്ണിയേട്ടൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിളക്കം വെച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് പോകണം നമ്മൾ കുറേ നേരം തോട്ടി കിടന്ന് തിമ്പൃത്തോണ്ടേ നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചായ ഒക്കെ വെച്ച് കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പോപ്കോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് കഴിക്കാൻ പോകാം അപ്പം നമ്മൾ വൈകുന്നേരം എല്ലാവരും കൂടെ നേരത്തെ ഉണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിനിമ വെക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ണിയേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വെക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സിനിമയൊന്നും വെക്കാറില്ല അപ്പോൾ പോപ്കോണൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ചായ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വലിയ കപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ എനിക്ക് ചായ എടുത്തു ഉണ്ണിയേട്ടൻ വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അതിൽ ചായ എടുത്തു എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൽ ചായ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ചായയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോപ്കോണൊക്കെ കഴിച്ച് സിനിമ കാണാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ച് പായും ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പായും ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ എന്നാ ഇട്ടു അപ്പോൾ അമ്മ അതവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അമ്മയും സിനിമ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂസ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുള്ളു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇട്ടിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തനിക്കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് വന്നു കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പാലും എടുത്ത് വീണ്ടും കിടന്ന് ഉറങ്ങി എന്നിട്ട് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് വന്നാണ് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര കളിയാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഉറക്കമൊക്കെ കണക്കായിരിക്കും ഇനി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുവരെ തനിക്കുട്ടിയുടെ കൂടെ കളിക്കാം നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഉറക്കമൊക്കെ വരാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് പാല് കുടിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ മേത്ത് കയറി കിടക്കും പിന്നെ മേത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങും വീണ്ടും കുറച്ച് പാല് കുടിക്കും പിന്നെ മേത്ത് കയറി കിടക്കും അപ്പം നമ്മൾ കിടക്കണ സമയത്ത് പുതപ്പൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണം ആൾക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് കയറ്റി കിടത്തണം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിലൊക്കെ ദേഷ്യം വരും ഉറക്കം ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളിത്തിരി ദേഷ്യക്കാരിയാണ് അപ്പോൾ കളിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം എന്താ ഒരു ബോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബോളൊക്കെ തട്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം കളിച്ചു കൂടെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് നേരം കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ രണ്ട് ഒരു എന്താ ടെഡി ബിയറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കുറേ നേരം കളിച്ചു ഉണ്ണിയേട്ടൻ കുറേ നേരം കളിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ തനിക്കുട്ടി ഇത്തിരി ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഇച്ചിരി കഴിച്ചുകൂടെ അധികം ഒന്നും കഴിച്ചില്ല കുറച്ച് കഴിച്ചു പിന്നെ പോപ്കോൺ ഇത്തിരി കൊടുത്തു ഇതാ ഇതാ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് എന്താ അപ്പോൾ പാല് കുടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കച്ചറയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി കിടക്കാനായിട്ട് പോവാണ് തനിക്കുട്ടി കുഞ്ഞാ കച്ചൻ പോവല്ലേ നമ്മൾ കച്ചങ്ങാൻ പോവല്ലേ ടാറ്റ കൊടുക്കും ടാറ്റ ടാറ്റ ഉണ്ടോ ഒരു ടാറ്റ ഉണ്ടോ ഡാ ഇല്ല ഇല്ല ടാറ്റ ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ദേഷ്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പം ഇത്തരമുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ എന്തോ എടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഫാൻ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നല്ല ചൂടുണ്ട് മഴ ചപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്ത് പക്ഷേ നല്ല ചൂടാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇനി ചാച്ചു അങ്ങനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്